హలో అండి నమస్తే నా పేరు అను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ గార్డ్నర్ ఈరోజు మనం చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లో ల్యాబ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ల్యాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదండి ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానని ఆ ల్యాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు చూద్దామండి దానికి బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పాలు అవసరమండి ఆవు పాలు అందుబాటులో ఉంటే అవి వాడచ్చు నేను నేనైతే ప్యాకెట్ పాలు తీసుకున్నానండి మాకు ఆవు పాలు దొరకు ఒక గ్లాసు బియ్యం కడిగిన నీళ్ళకి మూడు గ్లాసులు పాలండి బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు రాత్రి మనం బియ్యం కడుక్కొని ఆ వాటర్ పక్కన పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా పనిచేస్తుందండి ఒక గ్లాస్ బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు అవి కొంచెం స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నానండి ఒకవేళ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ బియ్యం లేదైనా ఉన్నా అది పోతుంది కదా అని నేను స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నాను ఒక గ్లాస్ బియ్యం కడిగిన నీళ్ళకి మూడు గ్లాసులు పాలు వేసి కలిపి ఒక తడి లేని ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో వేసుకుని దానికి మూత పెట్టి ఒక ఐదు రోజులు పక్కన పెట్టాలండి ఐదు రోజులు ప్రాసెస్ తర్వాత అది ల్యాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా తయారవుతుందండి ఐదు రోజుల తర్వాత అది ఎలా ఉంటుందో అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో మళ్ళీ చూపిస్తాను ఒక గ్లాస్ బియ్యం కడిగిన నీళ్ళకి మూడు గ్లాసులు పాలండి పాలు కలిపి మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇందులో ఈ లాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా తయారైన తర్వాత దీనిలో చాలా మైక్రోబ్స్ ఉంటాయండి ఆ మైక్రోబ్స్ మట్టిని గుళ్ళపరచడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి అంతేకాకుండా లాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అది మట్టిని మన కొత్త జీవం తీసుకొస్తుందండి మట్టికి ఆల్రెడీ మనం వాడేసిన మట్టి ఉంటుంది కదా కుండీల్లో ఆ మట్టిని అలా పడేయకుండా మనం ఈ లాక్టిక్ బ్యాక్టీరియానితో వేసి మట్టిలో వేసి కలుపుకుని మళ్ళీ మనం మొక్కలు పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చండి ఆ మట్టికి కొత్త జీవం తీసుకొస్తుంది ఈ లాక్టిక్ బ్యాక్టీరియా ఇందులో ఉండే మైక్రోబ్స్ సూక్ష్మ సూక్ష్మ పోషకాలు ఉంటాయి అవి మట్టిలో మొక్కలు పెరగడానికి చాలా అవసరం అండి అవి మట్టిని గుళ్ళబరుస్తాయి అలాగే గాలి అడుగు వరకు చేరేలాగా అది గుళ్ళబరుస్తాయండి ఆ మైక్రోబ్స్ మట్టిని మన ఎర్తవాంస్ ఎలా ఖాళీలు తీసుకొస్తాయో మట్టికి వేర్లకి గాలి అందేలాగా ఎలా చేస్తాయో అవి అటు ఇటు తిరిగి ఈ మైక్రోబ్స్ కూడా అంతే అండి అలా మట్టి అంతా గుళ్ళగా చేసి మట్టికి కొత్త జీవాన్ని తీసుకొస్తాయండి చూసారా ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి మనం పోసిన ఆ పాలన్నీ ఆ పైకి చేరిపోతాయండి అడుగున చేరిన ఆ నీళ్లే మనకు అవసరం ఆ తేటలా ఉంది కదండి ఆ నీళ్ళు మనకు అవసరం ఆ పైదంతా మనం కంపోస్ట్లో వేసేసుకోవచ్చండి ఆ పైది ఆ తేటని మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకుని దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చూద్దామండి స్ట్రెయిన్ చేసి అలా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి ఆ పైన ఆ ఫ్యాట్ ఉంది కదా పాలల్లో ఉండే ఆ ఫ్యాట్ అంతా దాన్ని పక్కకు పెట్టేసుకుని దాన్ని కంపోస్ట్లో కలిపేసుకోవచ్చు లేదు అంటే దాన్ని ఒక బకెట్ వాటర్లో ఆ ఫ్యాట్ని అంతా కలిపేసి మన మొక్కల్లో పోసేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన కుండీల్లో మొక్కలు ఉంటాయి ఆ మట్టిలో ఉన్న సారం అంతా ఆ మొక్కలు తీసుకుంటూ ఉంటాయి మట్టిలో కొంచెం సారం తగ్గుతుంది కదా ఈ వాటర్ వేయడం వల్ల మట్టికి సారం పెరుగుద్దండి దానిలో జీవం వస్తుంది మట్టిలో మనం ఈ ల్యాబ్ తయారు చేసి చేసేది కూడా అందుకే అండి నీటిలో ఒక బకెట్ నీటిలో కలిపేసుకుని కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మనం అలా కూడా పోసుకోవచ్చు మొక్కలు ఉన్నవి దీన్ని మాత్రం మట్టిలో ఆల్రెడీ తీసేసిన మట్టిలో కలుపుకోవచ్చు అండి మైక్రోబ్స్ని ఇలా స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలండి ఒక తడి లేని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కానీ అలా ఏదైనా కంటైనర్లో కానీ దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి మనం ఇది కూడా సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుందండి మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుందండి ఇది లేదంటే ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసేసుకుని వాడేసుకోవచ్చు ఇది పెద్ద కష్టమైనది ఏం కాదు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుని మనం వాడేసుకోవచ్చు అండి దీన్ని దీన్ని ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళి 
ఉపయోగిస్తానండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం కంపోస్ట్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి కిచెన్ కంపోస్ట్ ఆ కంపోస్ట్ ప్రాసెస్ త్వరగా అవ్వాలంటే త్వరగా కంపోస్ట్ రెడీ అవ్వాలన్నా మనకి ఆ కంపోస్ట్లో వచ్చే చెత్త వాసన వస్తుంది కదా ఆ వాసన కోసమే చాలామంది కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోరు ఆ వాసన రాకుండా ఉండాలంటే ఈ ల్యాబ్ని ఆ కంపోస్ట్లో కలుపుకోవచ్చండి మనం ఆ కంపోస్ట్ మీద పోసెస్కి కొంచెం కలిపినట్టుగా చేసుకుంటే ఆ కంపోస్ట్ ప్రాసెస్ స్పీడ్ అవుతుందండి త్వరగా కంపోస్ట్ అయిపోతుంది ఆ స్మెల్ మనకు రాకుండా ఉంటుంది నేను తీసుకెళ్ళి కంపోస్ట్లో కలుపుతానండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇది చూసారా కిచెన్ కంపోస్ట్ అండి ఇదంతా నేను ఒక సంచిలోకి వేసుకున్నాను ఇది ఆల్రెడీ సగం ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఇది ప్రాసెస్లో ఉందండి ఇప్పుడు దీనిలో వేస్తాను నేను ఈ ల్యాబ్ దీనిలో వేయడం వల్ల దీనిలో ఉన్న మైక్రోబ్స్ అడుగు వరకు చేరి దాన్ని ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ చేస్తాయండి త్వరగా కంపోస్ట్ రెడీ అవుతుంది మనకి అలా పోసేసి చేతితో కొంచెం అలా కలిపినట్టుగా చేస్తే చేసేసి మనం కవర్ చేసేసుకుంటే కంపోస్ట్ త్వరగా అవుతుందండి అలాగే మనం వాడేసిన మట్టిలో కూడా దీన్ని వేసుకుని తర్వాత ఆ మట్టిని మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ మట్టిలో సారం పెరుగుద్ది ఆ మట్టికి కొత్త జీవాన్ని తీసుకురావడం అవుతుందండి ఈ మైక్రోబ్స్ వేయడం వల్ల ఈ ల్యాబ్ కలపడం వల్ల అలాగే ఆల్రెడీ పూత పూత మీద ఉన్న పాదులకి దీన్ని స్ప్రే నైట్ టైం స్ప్రే చేయడం వల్ల దిగుబడి పెరుగుతుందని కూడా అంటున్నారండి దిగుబడి కూడా ఎక్కువ అవుతుందంటండి చూడ పూత పింది ఉన్న దానికి నైట్ టైం స్ప్రే చేయడం వల్ల దిగుబడి చాలా పెరుగుద్ది అంటండి అది ఇప్పుడు మనం నైట్ టైం స్ప్రే చేసి చూద్దామండి నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఇప్పుడు చూస్తాను దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో తర్వాత మీకు చెప్తాను నేను ఎప్పుడు మట్టిలోను కంపోస్ట్లోను వాడాను కానీ ఇలా స్ప్రే చేయలేదండి ఇప్పుడు స్ప్రే చేస్తాను లీటర్కి టూ ఎంఎల్ చొప్పున దీన్ని తీసుకునండి ఒక వాటర్ బాటిల్లో వేసుకుని దీన్ని పాదికి పూత మీద ఉన్న పాదులకి స్ప్రే చేసుకుంటే దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుందంటండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని లీటర్ టూ ఎంఎల్ తీసుకుని స్ప్రే చేస్తానండి ఇప్పుడు సాయంత్రం సిక్స్ ఫార్టీ అయిందండి టైము చాలా చీకటిగా ఉంది నేను ఆ చీకటిలో స్ప్రే చేస్తానండి నైట్ టైం స్ప్రే చేయాలంట స్ప్రే చేస్తాను ఇది చూసారా టూ ఎంఎల్ అండి చిన్న పాదులే కాబట్టి టూ ఎంఎల్ సరిపోతుందండి బాగా పాదులు చాలా పెద్దగా ఉంటే కనుక ఫోర్ ఎంఎల్ వరకు వేసుకోవచ్చు లేదంటే టూ ఎంఎల్ చాలు ఇలా బాటిల్లో వేసుకుని టూ ఎంఎల్ని స్ప్రే చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇలా వాటర్ బాటిల్లో వేసి స్ప్రే చేసేస్తానండి నేను మాకు పైన లైట్ ఉండదండి కొంచెం చీకటిగానే ఉంటుంది దాంతో ఈరోజు స్ట్రీట్ లైట్ కూడా వెలగలేదు చూసారు ఎంత చీకటిగా ఉందో స్ట్రీట్ లైట్ కూడా రోజు వెలుగుద్ది చాలా బాగా వెలుగు వస్తుంది అండి ఈరోజు ఆ లైట్ ఎందుకో వెలగలేదు ఎందుకంటే చాలా చీకటిగా ఉంది ఆ చీకటిలోనే స్ప్రే చేస్తున్నానండి చూసారు కదా చాలా తక్కువ వెలుతురు ఉంది ఆ వెలుతురులోనే అప్పుడు టైం కూడా మరీ ఎక్కువ కదండి ఆరు నలభై నిమిషాలు అయింది అంతే టైము అయినా కానీ అంత చీకటిగా ఉంది శీతాకాలం త్వరగా చీకటి పడిపోతుంది కదా అందుకని అసలు వెలిగిలేదు నేను కెమెరాలో టార్చ్ ఆన్ చేసుకుని తీయాల్సింది మామూలుగా తీసేసానండి వేరే లైట్ ఉంటుంది కదా అని ఉద్దేశంతో తీసాను అది వెలిగి ఆరి వెలిగి ఆరు వచ్చి సరిగా లైటింగ్ సరిగా లేదండి సారీ ఇలా నైట్ టైం స్ప్రే చేయడం వల్ల బాగా వస్తుందంటే దిగుబడి చూద్దాం మనం కూడా ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ